शक्ति कल आये आत्म बलपरचन क्रीस्त मे हृदय विश्वास द्वारा निवस महिमेश्वर चुप्पर दिन देश संपूर्ण पूर्ण प्रेम वेर पार स्थिर समस्त पशुदीत चलवान दीवन बार वाक्य चलो चाल समय दीवन सत्री तुम्हारे प्रभु क्रीस्त कल प्रेम गुजरात जीवन आल प्रेम प्रधानमंत्री मन जीवता जीवन पशुद मध्य भयंकर व्यक्ति प्रभु संघानी प्रभु दर 
ఎంత వేదన పడ్డాడంటే అతని నిజమైన వేదన రహస్యం యొక్క మార్గం అది వేదన రహస్యం అనేది ఒక సేవకునికి జీవితంలో ప్రధాన భాగమే ఉంటుంది ఇతరులు చూసినప్పుడు ఇతరుల పత్రాస్తులు చూసినప్పుడు సంఘానికి సంఘానికి కుటుంబాలకి కావలసిన వాక్యం చెప్పడానికి ఆ హృదయాలకు కావలసిన వాక్యం వివరించడానికి ఎంత దేవుని దేవుని కథలాడుకుంటాడో ఆ కన్నీళ్ళు లేకపోతే ప్రత్యక్ష తెలియని నేరు విషయాన్ని మీ మధ్యలో నేను మాట్లాడుకుంటున్నాను చిన్న పిల్లవాడు వాడు ఏడుస్తాడు ఇంటికి పిల్లవాడు తనకు కావాల్సిన వస్తువు కోసం ఆ తెలిసిన పసిపిల్లలు ఎలా ఏడుస్తాడని ఒక రెండు నిమిషాల్లో ఆ వేసిన షర్ట్ తడిసి తడిసిపోద్ది ఆ చిన్న బిడ్డ కన్నీళ్ళు ప్రభు అంటున్నాడు మీరు చిన్నపిల్లల వల్ల ఉండండి అని అడుగుతారు చిన్నపిల్లలు వాళ్ళ హృదయ యథార్థత వాళ్ళకి కల్మశం ఏ తెలియదు వాళ్ళలో నిర్దోషం తప్ప పరిశుద్ధ తప్ప నీతి తప్పితే వాళ్ళ హృదయంలో ఏమి తెలియదు యథార్థమైన హృదయం అనేది నేను చెప్పడం లేదు కానీ అంత అంత నిష్కప్టమైన హృదయం కలిగి ఉంటారు పసిబిడ్డలు మీరు పసిబిడ్డల వల్ల ఉండండి అన్నాడు ప్రభు కనుక ఆ చిన్న బిడ్డ కన్నీరు ఎలా ఉండదో మన హృదయం యొక్క కన్నీరు కూడా అలా ఉంటేని మన ప్రార్థన దేవుని సన్నిధి చేర్చబడుతుంది అటువంటి ప్రార్థన మన మన దగ్గర లేకపోతే మన ప్రార్థన దేవుని సన్నిధిలో చేర్చబడదని విషయాన్ని నేను ముందు మాట్లాడుతున్నాను అంటాడు అపోసిన పౌలు ఒకటో గురించి రాసిన పత్రిక రాస్తాడు దిమూతి గురించి అక్కడ రాస్తా అంటాడు నాలుగో అధ్యాయం మరి ఐదో అధ్యాయం ఐదో అధ్యాయం మూడో అధ్యాయం చూసుకుంది దాంట్లో మీరు చూసుకుంది దాంట్లో ఒకటో గురించి రాసిన పత్రికలో ఉన్నాడు నేను సువార్త ద్వారా నేను మిమ్మల్ని కంటిన్యూ ఉంటాడు మీకు అనేక మంది తండ్రులు ఉన్నప్పటికీ కూడా కూడా మీకు తండ్రులు నేను ఒకడే ఒక్కడే తండ్రి ఎందుకంటే సువార్త ద్వారా నేను మిమ్మల్ని కంటిని మీరు నన్ను పూలు నడుచుకున్న వారి విలువలని నేను మేము నేను పెట్టుకున్నట్టుకుంటున్నాను ప్రతి సంఘాన్ని కూడా సేవకుడు తండ్రి వంటి వాడు ఉంటాడు సువార్త ద్వారా నేను మిమ్మల్ని కన్నాను అంటే మీ మీకు మిమ్మల్ని నేను నా వారిగా చేసుకున్నాను నా సుఖగా నా బిడ్డలుగా చేసుకున్నాను అని అపోసమ పౌరులు కొద్ది సంఘానికి వస్తూ చెప్పాడు ఆయన అటువంటి వారి కోసం ఏ విధమైన ప్రార్థన చేస్తాడంటే సంఘాన్ని స్థాపించడానికి లేకపోతే ఆ ప్రార్థన లేకపోతే సంఘాలు స్థాపించబడవు అంత మాత్రం కూడా మనలో విధేయత అనే విధేయ తగ్గింపు అనేది లేకపోతే సేవక సేవక నీకు జీవితంలో తన తన సంఘం పోషించబడటం అనేది సాధ్యపరచబడదు ఆ విషయాన్ని నేను మీతో మాట్లాడుకుంటున్నాను తర్వాత ఈ సంఘం అనేది అది అవసరపోలు నిండి ఈ పత్రిక అవసర కార్యాల్లో ఇరవై అధ్యయనం రాశాడు ఈ కృభా సా ఈ కృభా సువార్తను గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చిన ఇందు నా పరుగును అంటున్నాను నేను పరిగెట్టాను ఏంటంటే ఈ కృభా సువార్తను గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి నేను పరుగులు ఎత్తాను పరుగులు ఎత్తాను నేను ఎందుకంటే నన్ను ఎవరు బలవంతం చేయలేదు నన్ను ఎవరు బలవంతం చేయలేదు కానీ ఈ సువార్త కోసం నేను పరుగులు ఎత్తాను అని దాంట్లో రాస్తూ నేను మిమ్మల్ని మీ కోసం రాత్రి పనులు కన్నీటి చూస్తూ మూడున్నర సంవత్సరాలు అన్నారు దాంట్లో సంఘాల కోసం ఒక ఎఫ్సి సంఘం కోసం మూడున్నర సంవత్సరాల కన్నీరు ఖర్చాడంటే మీతో మీరు చెప్తున్నాను మీరు ఇవ్వకపోద్దు తల్లి దైవాత్మ కలిగిన తల్లి తన విడవ కోసం తన జీవితాంతం కూడా తల్లి తన జీవితాంతం కూడా తల్లి పరిస్థితి లేకపోతే విడలు ఉదకమైన మార్కెట్లో నిలబడటం అనేది కష్టకరమైన తండ్రి తన విడల కోసం తన జీవితాంతం కూడా తల్లి విరహిస్తాడు ఎందుకంటే తన రక్తపు నిబంధనలో రక్తపు యొక్క మార్గంలో పుట్టినటువంటి బిడ్డ తన స్వరక్తం వచ్చి కొన్నటువంటి కొనుక్కున్నటువంటి బిడ్డలు తల్లి తన బిడ్డల్ని అటువంటి రక్తం తనలో ఉన్న రక్తం ఆ బిడ్డలో ఉంది కాబట్టి అది బంధం అది బంధం బిడ్డది లేని బంధం వాడు తిరుగుబాటు చూసిన వారు మాట వెళ్ళకపోయినా చోటు నేడుస్తుంది కానీ కుటుంబాల్లో తొగులాటలు పెట్టి గొడవలు పెట్టి బాగా తల్లి అంత అడుచుకుని నడుచుకునే వ్యక్తి తల్లి అని ఉంటాడు అదే ప్రభు నిర్మిన స్త్రీ అయితే ఇంకా ఉన్నతమైన మార్గాలు నడుస్తుంది ప్రభు మార్గాలు ఆయన దైవం ఆయన దైవాత్మ దైవా స్వరూపం ఇచ్చిన ఆయన వెంబడిస్తూ నడుస్తున్నట్టు తల్లిని ఇలా ఎంతోమంది ఉన్నారని మీ మధ్యలో చెప్పుకుంటున్నాను అందుకోసం అతని వేదన ఏంటంటే మోకాళ్ళుని అన్నాడు దాంట్లో మోకాళ్ళుని అతని సేవకుడిగా ఎటువంటి కన్నీరు ఖర్చాడంటే అటువంటి కన్నీరు ఖర్చాడు అని జ్ఞాపకం తీసుకోవాలి తర్వాత అటువంటి మనుషుల మధ్య తను జీవిస్తూ కూడా ఎఫ్ఎస్సి సంఘం గురించి తనకు ఉన్నటువంటి వేదన ఎటువంటి వేదన అంటే ఆ ఎఫ్ఎస్సి సంఘం సంఘంలో ప్రక్షుద్ధులు అన్నటువంటి వారు తీర్చి ఇద్దరున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎటువంటి ఐశ్వర్యం వారికి అందిందంటే ఎటువంటి అనుజన్ లేనటువంటి వారు వారికి ఐశ్వర్యం అనుజని అనుజన్ లేనటువంటి మీ నిమిత్తము అంటాడు దాంట్లో అనుజన్ని మీ నిమిత్తము అంటాడు దాంట్లో రెండు అధ్యాయాలు వారి కోసం అంటాడు దాంట్లో ఆ వారి కోసం ఎంత శ్రమపడి వారికి ఆ గనులు జో వాక్యం ఉన్నటువంటి గనులు అందించాలని ఆ రత్న రత్నరహస్యంలో వారికి అందించాలని ఎంత వేదన పడుతూ రాసినటువంటి పత్రిక ఈ పత్రిక అనమాట అందుకోసం ఈ ఈ కలవరి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలంటే కనుక అంటాడు దాంట్లో అంటాడు ఆయన అటువంటి మనుషుల మధ్య సంచరించబడటం 
అటువంటి మనుషుల చేత కొట్టబడటం అటువంటి మనుషుల చేత గాయపరచబడటం ఒక యశ సంఘం యొక్క వాళ్ళే కాదు సంఘాలు కట్టడంలో ఎటువంటి గాయాలు తెలియనియో తన జీవితంలో తన జీవితంలో ఎటువంటి గాయా గాయాలు తనకు తన వెలుగు లేవు మనం చెప్పినాం ఎన్నిసార్లు దెబ్బతిన్నాడు ఎన్నిసార్లు కొరడా దెబ్బతిన్నాడు ఇప్పుడు మన జీవితంలో మనం ఒక మాట ఎవరు అనాలంటే సౌకులు కొరడు కొరడు ఒక మాట అంటే కూడా కొరడు మనం ఏం చెప్తాం వాక్యాన్ని ఒక మాట మనల్ని ఎవరినంటే అసలు వారి ముఖంగా మనం చూడవు మనం తగ్గించుకోవడం ఎక్కడ తగ్గించుకోవడం అనేది దాంట్లో ఉండదని చెప్తున్నాను దాంట్లో తర్వాత ఆ కలవరి సిలువలో పూర్వకాలంలో అబ్రహాం కానీ మౌషే కానీ వాళ్ళు తగ్గించున్నారంటే ఆ జ్ఞాపకం తీసుకోండి మౌర్షి అబ్ర మొట్టమొదటి అబ్రహం కాబట్టి అబ్రహం సహస్రాంగ నమస్కారం పట్టేవాడు మమ్మడే దగ్గర సింధు వృక్షం దగ్గర ఆయన సహస్రాంగ నమస్కారం చేశాడు అలా నమస్కారం తగ్గించుకోవడం వల్ల తన ఇంటి వారిని తన కుమారుడి ఇసాకు ఇసాకులో క్రీస్త యొక్క నీతి యొక్క ఫలం ఫలాన్ని తన పోగొట్టుకోలేదు క్రీస్త యొక్క నీతి ఫలం ఇస్సాకు నుంచి ప్రారంభమైంది రోమీలాస మధ్య చదువుంటే నీతికి అబ్రహం ఎలా నీతికి వారసు అయ్యాడో ఆ నీతి యొక్క వారసత్వం కుమారుడే ఇస్సాకు లభించింది ఎలా విశ్వాసం ద్వారా నడిచాడో అలాగే ఇస్సాకు కూడా విశ్వాసం ద్వారా నడిచాడు అందుకోసం నేను అబ్రహం ఇస్సాకు యాకుల దేవుడిని అంటాడు అక్కడ నేను ఆ దేవుడిని నేను అంటాడు దాంట్లో అబ్రహం ఇస్సాకు యాకుల దేవుడు అని కనుక వారి ఆ యాంగ్లో ఉన్న విశ్వాసం నీతి సామాన్యమైనది కాదు అది దేవుని యొక్క నీతిని తను పొందగలిగాడు అటు దేవుని నీతికి కలవరి నీతికి మధ్యలో మేలుకున్నటువంటి అబ్రహం యొక్క జీవితం ఒక పక్క దేవుని నీతి చూపించబడుతుంది ఒక పక్క కలవరి నీతిలోనికి నీతిలోనికి తన అంతరీ ప్రవేశిస్తుంది అనమాట ఆ నీతి అనేది అంత ప్రాముఖ్యం అయినటువంటిది అటువంటి మార్గాలు దాన్ని బట్టి తన విశ్వాసాన్ని బట్టి నీతి మందుడని సాక్ష్యం పొందాడు అబ్రహం నీతి అనేది ఒకరిని చెప్పేది కాదు నీతి అనేది ఆ నీతి ఒక వ్యక్తి ఇప్పుడు నేటి దినాలలో కొత్త నిబంధన సంఘంలో కలవరి రక్తదారుల్లో నుంచి ఆ నీతి ఒకరికి లభించింది కలవరి రక్తదారుల్లో ఒక వ్యక్తి లభించకపోతే నీతి అనేది నీతి మార్గం అనేది వారికి లభించదన్న విషయం ఇది మాట్లాడుతున్నాను తర్వాత అబ్రహాము తర్వాత మోషే ఇంకా ఈయన చెప్పలేదు కాబట్టి మోషే 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 సాగిలి పరిణామం అది ఎన్నో చెప్పా సాగిలి పరిణామం వాళ్ళలో ఎన్నో మెసేజీలు వెళ్ళిపోయాయి ఇప్పుడు అవి చెప్పలేదు కాబట్టి ఒక మాట చెప్తాను ఆ యొక్క సాగిలి పరిణామం అనుభవం కలవరి సిలువని తాకింది తగ్గింది కలవరి సిలువలో ఆ తెర పరిశుద్ధమైన తెర మనుషిని కప్పింది మనుషి ప్రార్థనతో ఇస్రాయేని కప్పింది ఆ విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంది తన యొక్క ప్రార్థన కలవరి సిలువని తాకింది అంతకుముందు చెప్పిన విషయాలు మీరు బాక్యం అంటే మీకు అర్థం ఉంది ఇది అర్థం ఉంది లేదు ఇది అర్థం ఉంది ఎందుకంటే మీరు మీరు కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే అవన్నీ మీకు వస్తాయి లేకపోతే అది అర్థం కాకపోతే తెలియకపోతే ఈ వాక్యం అర్థం అవ్వదు అప్పుడేంటి మోషి సాగిపడి నన్ను కలవరి సిలువలో అంటే బండ సుందరులో ఉన్న తీస్తు కలవరి సిలువలో ఉన్నటువంటి తీస్తు ఇద్దరు ఒకటే ఆ తెర కలవరి సిలువలో ఎప్పుడీ రాసిన పది అధ్యాయాలు నూతనమే నీవు జీవం వారికి తెలియని అదేవు అని ఆ తెర ద్వారా ఆయన పరిశుద్ధ రక్తం ద్వారా ఆయన పరిశుద్ధ స్థలంలోకి చేర్చబడు ఇవ్వటానికి మళ్ళీ ఆ ఉన్నతమైన మార్గంలో ఆ తెర చీఫ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకనుక మోషికి మోషే ప్రార్థన ఫలితం ఏంటంటే ఆ పరిశుద్ధమైన తెర మోషే తప్పింది మోషే యొక్క ప్రార్థన తన ఇస్రేయని తప్పింది వారు ఆ మార్గాలు నడవటానికి మోష యొక్క ప్రార్థన మోష యొక్క తగ్గింపు అంత ప్రధానమైన పరిణమై నిలబడింది తర్వాత మోకాళ్ళు అనే దానికి అదో మరో మరో ప్రీతిగా మేము ఎదురు చెప్తున్నాను చెప్తున్నాను అని అందుకోసం మోకాళ్ళు అని అంటే తగ్గించుకొని ఆ వ్యక్తి ఎంత తగ్గించుకుని ఉన్నాడంటే అంత తగ్గింపు లేకపోతే తగ్గింపు అంటే మనం కూడా చాలాసార్లు ఎంత తగ్గించుకున్నా కొన్ని కొన్ని సార్లు మన మీద ఏదైనా ఎందుకు చెందనుకోండి అన్యాయంగా తగ్గించుకోలేము తగ్గించుకోలేము నేను అనుకుంటాను చాలాసార్లు ఏదైనా తగ్గించుకుంటా కానీ ఏదైనా ఎందు వచ్చిందంటే మాత్రం తగ్గించుకోండి నేను అన్న ఉద్యోగం నేను అనుకుంటాను చాలాసార్లు కానీ ప్రభు అంటున్నాడు కానీ తగ్గించుకో అక్కడ కూడా అక్కడ కూడా తగ్గించుకో నిన్ను అన్న వాళ్ళు నిన్ను అవమానపరిచిన వాళ్ళు వారిని సిగ్గుపరుస్తారు అని అడుగు మీ మీద నిందు వచ్చినప్పుడు మీ మీద అపరిందలు వచ్చినప్పుడు దాంట్లో రాయబడిన బాధ్యత అంటే మనం నూతన వచ్చినటువంటి ప్రభు ఒక 
పాపము నుండి అపవిత్రత నుండి మమ్మల్ని మనల్ని విడుదల చేసినటువంటి ప్రభు ఆ అంతరంగి పురుషుడు అంతరంగి పురుషుడు అంటే నూతనత్వం అని నూతనమైన మార్తం అని తెలిసినటువంటి దేవుడు ఆయన మన హృదయాన్ని ఆలయంగా చేసుకున్నటువంటి ప్రభు ఆ ప్రభు అంతరంగ పురుషుడు ఏంటో మీరు శక్తి కలిగి మీరు బలం కలిగి ఉండాలి నేను వేదన పడుతున్నాడు ఇప్పుడు అనేక మంది పద్దుగా రక్షించబడిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు రక్షించబడినారని వాళ్ళ అందరాన్ని తీసుకుని వీలేదు వాళ్ళు రక్షించబడ్డారని మెసేజ్లు ఇవ్వడానికి వీలేదు వాళ్ళ వాళ్ళని తీసుకెళ్లి ఉన్నతమైన స్థలాలు కూర్చోబెట్టి వాళ్ళని మీరు వాకింగ్ చెప్పండి ఈ రోజు చెప్పడానికి వీలేదు ఒక వ్యక్తి అయితే జీవితాన్ని చూసినప్పుడు ఆ పరిశుద్ధమైన సేవకుడికి అర్థం కావాలి ఇద్దరు ఏ స్థానంలో పెట్టాలి పెట్టాలి జ్ఞాపకం తీసుకోవాల్సింది ఒక వ్యక్తి ప్రార్థనా పురుడైతే ప్రార్థనా పురుడైన వ్యక్తిని ఆ స్థానంలో ఎన్నుకోవాలి ఒక వ్యక్తి పాటలు పాడే వ్యక్తి అయితే పాటలు పాడే స్థానంలో ఎన్నుకో ఎన్నుకోవాలి ఒక వ్యక్తి వాక్యం చెప్పగలిగే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటే ఆ స్థానంలో ఆ సేవకుడు నిలబెట్టాలి ఇటువంటి మనసుని వీలేదు పాటలు పాడే వ్యక్తిని తీసుకెళ్ళి గేటు దగ్గరను గేటు దగ్గర ఉన్న వ్యక్తిని పాటల దగ్గర పెట్టడానికి ఇది దేవుని సంఘం అయితే ఎవరికి ఏ తలాంతులు ఉన్నాయో ఎవరికి ఏ కృపా వరాలు ఉన్నాయో ఆ కృపా వరాలు వాడు వాడుకోకుండా సేవకుని యొక్క ప్రతిభ అంటే సేవకుడు క్రీస్తులు జీవించే విధానంలో అది వారికి అర్థం అవుతుంది అక్కడ కనుక సరిగ్గా లేకపోతే సంఘం కూడా అక్కడ పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంది పడిపోతుంది ఎందుకంటే సంఘం క్షేమాభివృద్ధి చెందుతు కొంతమంది ప్రియులైన వారు పరిశుభ్రమైన వారి మధ్య దేవుని ఆత్మ పనిచేసే వారి మధ్య సంఘం క్షేమాభివృద్ధి చెందుద్ది అంతా మనం ఏమనుకుంటే కుదరదు ఆ సంఘం క్షేమాభివృద్ధి చెందాలి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఎప్పుడు సంఘానికి రాకుండా ఎక్కడ కొత్తగా వచ్చారనుకోండి అసలు వాళ్ళు రక్షించబడ్డారో ఏంటో లేదో తెలియదు వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నారో సరిగ్గా తెలియదు వాళ్ళని తీసుకెళ్లి రొట్టె ద్రాక్షరాసం అయిపోయిన తర్వాత ప్రార్థనిస్తారండి ఎంత ఎంత బాధకరం అది రొట్టె ద్రాక్షరాసం ఆరాధించిన వారిని రొట్టె ద్రాక్షరాసం అయిపోయిన తర్వాత ప్రార్థనిస్తారు ఏం చేస్తాడు అంటే ప్రార్థన జ్ఞానం ఆత్మ తీయబడాలి జ్ఞాన వేక భక్తుడు ఆత్మ ఆత్మ తీయబడాలి ఆరాధించిన వ్యక్తి రొట్టె ద్రాక్షరాసం ఇచ్చిన తర్వాత ప్రార్థన చేయడానికి ఆ వ్యక్తికి ఏం అర్థం ఉంది అనేది మన ఆత్మకి వివేచన దేవుడు దయచేయడం కాదు ఆ జ్ఞానం వివేచించుకుని నాకు ఆ విషయం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది అందుకోసం మీరు అంతరంగ పురుషుని ఎందుకు శక్తి కలిగి అంతరంగ పురుషుని ఎందుకు శక్తి కలిగి అంటే మన అంతర్యం అనేది పొరిగి రాసిన ప్రతి ఒకటో అధ్యాయంలో పదహారు వచ్చినలో మీరు దేవుని ఆలయము అని అడుకోవు మీరు దేవుని ఆలయము దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించున్నాడు అన్నాడు అంటే ఆత్మ మనలో నివసిస్తుంది ఆత్మ నివసించే మన దేవుని ఆత్మ నివసిస్తుందని నీకు నిర్ధారణ ఏంటి నీకు నిర్ధారణ ఏంటి అని నువ్వు చెప్పకుండా మీరు చెప్పకుండా నేను చెప్తాను నాకు నిర్ధారణ అనుకుంటావు ఒక వ్యక్తి నూతన జన్మ పొందాడంటే నిర్ధారణ ఏంటంటే అంతరంగంలో స్పర్శ ఉంటుంది వాక్యం చదువుతుంటున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ వాక్యం యొక్క రిగులేషన్ ని ఒక్కొక్క మాటలో నుంచి జ్ఞాపకం తెలియజేస్తాడు ఆ నీ జీవితం లేకపోతే అటువంటి వారి జీవితం చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది ప్రత్యేకమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉంటాడు అదే నిర్ధారణ ప్రభు వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ తన స్వరం వచ్చి నిర్ధారణ మనం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్పర్శ ఆత్మలో ఉన్నప్పుడు ప్రార్థనలో కూడా ఆ యొక్క స్పర్శ మనం తగులుద్ది మన ద్వారా అనేకులు తగులుద్ది ఈ వ్యక్తిలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నివాసం ఉంటున్నాడు అని అనేకులు గుర్తించగలటానికి ప్రభు అటువంటి స్పర్శని మనం కనుపడిస్తాడు అందుకోసం మీరు దేవుని ఆలయం అని దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుకున్నాడు అని మీరు ఎందుకురా అప్పుడు అపోసైన పౌరులు సంఘాల గురించి ప్రార్థన చేస్తూ మీరు అందరంతి పురుషులు ఏంటి శక్తి కలిగి మీరు బలం కలిగి ఉండాలి బలం కలిగి ఉన్నారంటే ఒక వ్యక్తి బలం పొందాలి అంటే ఆ విషయంలో ఎలా బలం పొందగలడు ఒక వ్యక్తి ప్రార్థన ద్వారా రెండవది వాక్యం ద్వారా చెప్పాల చెప్పగలుగుతారు తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ చేత శక్తివంతులుగా చేయబడతారు కొంతమంది చాలా మంది ఏమంది అంటే రక్షించబడిన వారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని చేత శక్తివంతులుగా చేయబడతారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారిని శక్తివంతులుగా ఎలా చేస్తాడు అది కూడా ఆలోచించండి మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి దేవుని ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ దేవుని ఆత్మ మనల్ని ఆకర్షించుకోవడం మాత్రమే కదా బైబిల్ గ్రంథాన్ని చదువుతున్నప్పుడు ఆ దాన్ని మన మనకి వివరించినప్పుడు ఆ యొక్క శక్తి మన మీద నిలబడి ఉంటుంది ఒకటి వీటన్నిటి మధ్యలో పరిశుద్ధ జీవితమే ప్రధానమైనటువంటిది ఈ పరిశుద్ధ జీవితంలో మనకు కలిగి ఉన్న పాపస్థితి దాంట్లో అటుమాయమైపోతుంది కాలిపోతుంది దాంట్లో కాలిపోతుంది చెప్పాలి అంతరంగం ఎంత నూతన పరిచపడుతుంది అంటే అంత పరిశుద్ధ పరిచపడుతుంది అంత పరిశుద్ధ పరచబడిన స్థానంలో ప్రభు ఇచ్చే అమూల్యమైన సంపద చాలా విలువైనటువంటిది అనే విషయాన్ని నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను పరిశుద్ధాత్మ చేత శక్తివంతులు అవ్వాలి మీరు అన్నట్టు దాంట్లో పరిశుద్ధాత్మ చేత మీరు బలవంతులు ఇవ్వాలి అది కొలసీ పత్రికలో మహిమాశక్తి చేత అంటే మహిమాశక్తి చేత మహిమాశక్తి అయిన పరిశుద్ధాత్మ శక్తి అయినా ఒకటే ఆ మహిమాశక్తి చేత మీరు బలవంతులు కావాలి అంటే 
సుఖీమైన ఆలోచనతో కానీ సుఖీమైన తలుపులతో కానీ సేవ చేయడం అనేది సాధ్యపరచబడ్డ విషయాన్ని మీతో మాట్లాడుతుంటున్నాను అదే విషయాన్ని రోమి గాత్రుల పత్రి ఎందో అధ్యాయంలో చెప్ప సఖ్యం కానీ మూలలతో అన్నాడు దాంట్లో చెప్ప సఖ్యం కానీ మూలలు అన్నాడు దాంట్లో మూలలు ఆయన కథానికి వచ్చేటప్పుడు మన మనలో వేదన మనలో ఉన్న వేదన ఏ విషయాల్లో మనం వేదన పడుతున్నాము కుటుంబ విషయాల్లోనా పిల్లల విషయాల్లోనా లేకపోతే మన అంతరంగం మనతో ఏకీకరించడం వలన మన అంతరంగ జీవితంలో ఇంకా పాపకు ఒప్పుదల లేకుండా దానికి పరిశుద్ధమైన స్థానంలో ఏకీకరించడం వలన అది సౌకర్య జీవితంలో కూడా ఆ తప్పుడు ఉండి తిరుగుతుంది అందరిలో ఉంటుందని చెప్పలేదు కానీ ఉండి ఎందుకంటే ఈ మానవ లోకంలో ఈ పాపం యొక్క ప్రభావం చాలా అత్యధికమైంది అది సంఘ వ్యవస్థలో కూడా చేరుతుందండి కారణం ఏంటంటే సంఘ వ్యవస్థలో పరిశుద్ధులకు కానీ సేవకులకు కానీ ఎంతో దాన్ని అడ్డుకోవడానికి నిలబడగలగాలి సంఘంలో నిలబడగలిగి వాళ్ళు వాళ్ళు దాన్ని ఎంటర్ కానీకుండా చూడాలి సినిమాలు వాళ్ళు ఎన్నో ఎన్నో ఉంటాయి కార్యక్రమాల సినిమాలు వ్యవస్థల విషయాలు కానీ చిన్నపిల్లల విషయాలు కానీ వాళ్ళు వేసే డ్రామాలు కానీ వాళ్ళు వేసే డ్యాన్సులు కానీ వాళ్ళు వేసే వస్త్రాలు కానీ వాళ్ళు వేసే వాళ్ళ ఎపీరియన్స్ కానీ ఎన్నో ఉంటాయి దాంట్లో దాంట్లో ఈ సేవకుడు ఏం చేయాలంటే అది సంఘులు ఎంటర్ కానివ్వటానికి వీలు లేకుండా చూడాలి ఎక్కడ దుష్టుడు పిల్లల్ని ఎత్తుకుపోతున్నాడు సాధారణుడు సాధారణుడు పిల్లల్ని ఎలాగ మటమాయం చేస్తున్నాడు అనేకమైన ఆకర్షణ చేత పిల్లల్ని ఏ విధంగా తన వైపు తిప్పుకుంటున్నాడు అది సేవకుడు గుర్తించి అటువంటి సంఘంలోకి రాకుండా తన కన్నీరు కారుస్తేనే అవి సంఘంలోకి రాకుండా ఉంటాయి లేకపోతే సంఘాన్ని అటాక్ చేసే ప్రమాదం ఉంది ఆ విషయం ఆ విషయంలో అందుకోసం రోమి రాసిన పెద్ద ఎన్నో అధ్యాయంలో చెప్ప సఖ్యంగానే మూలుగులు ఆ మూలుగులు ఆ మూలుగులు అనేవి వేదన అనేది ఒక వ్యక్తి జీవితంలో అది క్రీస్ ఏస్ యొక్క రక్త గుణాలని తాగుద్దు ఆ మూలుగులు ఎందుకంటే ఆయన వేదన పడిన రహస్యాన్ని ఈ వేదన అంతర్యుల వేదన మనకు అర్థమవుతుంది లేదా అర్థమవుతుంది ఎంత వేదన పట్టాడో అది అది మన ప్రార్థనలో విజ్ఞాపనలో మనం ఒకరి వరకు విజ్ఞాపన చేసినప్పుడు అర్థమవుతుంది మూడవది సేవకత్వం సేవకత్వం కోసం సేవా జీవితం కోసం ఒక వ్యక్తి పరిశుద్ధానికి పడిన వ్యక్తి సేవ చేయడానికి వేగిరి పడతాడు వేగిరి పట్టం మాత్రమే కాదు ఇంకా ఇంకా వేదన పడతాడు వేగిరి పట్టం మాత్రమే కాదు వేదన పడతాడు ఎందుకంటే అటువంటి సేవ ఆత్మలకి అందించబడే వరకు అటువంటి సేవ తన చేయబడే కొరకు తొలిది ఆ సేవలో అనేక ఆత్మలు బలం ఉందే తొలిది ఆ వ్యక్తి ఎంత వేదన పడతాడంటే అది యాజకత్వం యొక్క సేవ ఈ యాజకత్వం యొక్క సేవ సేవకులు అందుకోవాలి ఈ యాజకత్వం యొక్క సేవ సేవకులు అందుకోకపోతే వారి ఆత్మలో పరిపూర్ణత ఉండదు పరిపూర్ణమైన దేవుని ప్రేమ నిలబడి ఉండడానికి సాధ్యపరచబడదు ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా సాధ్యపరచబడదు ఈ యాజకత్వ సేవలో ప్రభు యొక్క మహిమ కలిగిన కణాలు మహిమ కలిగిన కణాలు అన్నాను మహిమాశక్తి అన్నాను ఇప్పుడు మహిమ కలిగిన కణాలు అన్నా ఈ మహిమ కలిగిన కణాలు ఈ యాజకత్వ మార్గంలో ప్రకాశిస్తాయి ప్రకాశిస్తేనే ఈ పరిచయ మహిమాయుక్తమైన పరిచయ పరిచయగా చేయబడుతుంది ఈ మహిమాయుక్తమైన పరిచయ నువ్వు యోచించండి నువ్వు తలరించండి నువ్వు 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 ఈ ఇతరులలో చూడనటువంటిది ఏ స ఏ సహోదరుడు సహోదరుడు చెప్పనటువంటిది ఆ మహిమాయుక్తమైన పరిచయ ప్రభు యొక్క మహిమలో నుంచి ఆ కణాలు నీళ్ళు పడు పడుతుంటున్నప్పుడు ఆ వేదనలో ఆ కణాలు పడుతున్నప్పుడు వేదన రహస్యంలో ప్రభు యొక్క మహిమ కణాలు తెల్లబడుతున్నప్పుడు అప్పుడు అర్థం ఉంది మహిమాయుక్తమైన పరిచయ అంటే ఏంటో అప్పుడు ఎవరు నేను దగ్గరికి రానివ్వరు దగ్గర రానివ్వరు అంటే అది ఎందుకు రానివ్వరు అర్థం చేసుకుంది రానివ్వరు దగ్గర అటు వ్యక్తులు వాడుకోరు కూడా కానీ దేవుడు వారికి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని నిర్మిస్తాడు ఆయన ఆయన సేవలో ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని ఒక ప్రత్యేకమైన సమయాన్ని ఇచ్చి ఆ బిడ్డలను ప్రభు వాడుకుంటాడు అనే విషయాన్ని నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను అందుకోసం చెప్ప సఖ్యంపు అనే మూలతో ప్రార్థించవారిగా అంతేకాకుండా విజ్ఞాపన చే విజ్ఞాపన రహస్యం విజ్ఞాపన రహస్యం అంటే ఒక వ్యక్తి కోసం విజ్ఞాపన చేయడంలో మనం పగలంతా ప్రార్థన చేస్తాం చాలాసార్లు రాత్రి సమయంలో చేయడానికి ఆ విజ్ఞాపన రహస్యం మన ఆత్మ మూలితో ఉంటుంది విజ్ఞాపనలో మన ఆత్మ అంటే దేవుని ఆత్మతో వేకమై ఆ ఆత్మ కన్నీరుగా వస్తుంది ఎలా కన్నీరు కలుస్తుంది అంటే ఒక వ్యక్తి జీవితం ఎంత సేవకుడైనా సరే అతను పరిపూర్ణ తందుకోలేదు పరిపూర్ణమైన మార్గం నిలబడి నాకు మించిన వాడు ఎవరు అనుకోవడానికి వీలు లేదు సేవ అనేది ప్రభు ఇచ్చిన బహుమానం ప్రభు ఇచ్చిన ప్రతిబింబం అది సేవ అనేది సేవ అనేది నువ్వు నువ్వు నేను ప్రభుని ప్రేమించిన దానిలో ప్రభు ఇచ్చి అత్యధికమైన బహుమానం అది సేవ యొక్క రహస్యం ఎంత ప్రేమిస్తామో మనం ముందుని దా ప్రేమ ప్రతిఫలంగా సేవ యొక్క రహస్యాన్ని ఆత్మ విడదీస్తాడు ఆయన లేకపోతే అది మనకు మనకి ఇవ్వడదు మనకు అర్థం కాదు ఆ విషయాన్ని అని ఒక్కొక్క మాటలు చెప్తున్నాను నేను తర్వాత అంతరంగ పురుషుడైన శక్తి కలిగి కరెక్ట్ ఒక మాట ఇవ్వండి అంతరంగ పురుషుడైన శక్తి క్రీస్తు మీ హృదయం విశ్వాసం నివసించినట్లుగాను తన మహిమేశ్వరుడు కూడా మీకు దయచేయవాలని మీరు దేవుని సంపూర్ణత ఎందుకు పూర్ణులు అవ్వనట్లుగా మీరు దేవుని సంపూర్ణత దేవుని సంపూర్ణత అనేది ఏంటంటే క్రీస్తే దేవుని సంపూర్ణత పరిపూర్ణత
అది అంతకులే తనకి సంపూర్ణత అని చెప్పబడినప్పటికీ కూడా అంత పరిపూర్ణత లోనికి ఒక వ్యక్తి సేవా జీవితంలో ఆ పరిపూర్ణమైన స్థానం అందుకోవడానికి తన జీవించే జీవిత విధానంలో ఆ చౌకసం సరిపో అంత ఉన్నతమైన స్థానం ప్లీజ్ స్టే యొక్క సిలు యొక్క దర్శనం ఉందన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సర్వసంపూర్ణత ఆయన నిరసించ వల్లని పలిసి రాష్ట్రపతి రెండవ అధ్యాయంలో దైవత్వం యొక్క సర్వ సర్వ పరిపూర్ణత శరీరకంగా తీస్తున్నందు శరీరకంగా తీస్తున్నందు దైవత్వం యొక్క పరిపూర్ణత అంటే సంపూర్ణత శిలువులో ఉన్న సంపూర్ణత చూపించాడు శరీరకంగా తీస్తున్నందు సంపూర్ణ సంపూర్ణత చూపించాడు ఈ ఈ ఎన్ని చూసినా సరే దానిలో పరిపూర్ణంగా నిలబడింది ప్రేమ మాత్రమే పరిశుద్ధం యొక్క ప్రేమ మాత్రం నిలబడింది దీన్ని యోచించే కొలది తలంచే కొలది ఆ శిలువును హత్తుకునే కొలది శిలువులో ఉన్న క్రీస్తుని హత్తుకునే కొలది ఒక వ్యక్తి ఆత్మ లభించే సత్యం మామూలు మామూలు విషయం కాదు దానిలో ఎన్నో విషయాలు విడదీ పడతాయి ఎన్నో ఆక్యోపదేశాలు విడదీ పడతాయి ఎన్నో బంధాలు తెరవబడతాయి మనస్సు విడదీ పడుతుంది మనస్సు ప్రత్యక్షత ముద్రించబడుతుంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత అందులో ముద్రితం అవుతుంది శిలువ యొక్క దర్శనంలో శిలువను క్రీస్తుని హత్తుకోవడంలో నీ కన్నీళ్ళు చూడబడతాయి నీ కన్నీళ్ళు చూడి చూయబడతాయి అక్కడ తప్పితే ఒక వ్యక్తి జీవితంలో కన్నీళ్ళు చూడి చూయబడతాయి మానవ జీవితం అంతా కూడా కన్నీరు కాస్తూనే ఉంటుంది ఒక తల్లి కానీ ఒక తండ్రి కానీ విశ్వాస లేని సేవకుడు కానీ కన్నీరు కాస్తూ అంటే ఆ వేదన రహస్యంలో ప్రభు తన చేతులతో గాయమైన చేతులతో వారి కన్నీళ్ళు చూపిస్తాడు ప్రభు అక్కడ ఎవరు కూడా ఆ కన్నీళ్ళు చూడలేదు మన చిన్న చిన్న పిల్లలం అయితే తల్లి కన్నీళ్ళు చూపిస్తుంది పెద్దవాళ్ళు అయితే భర్త కన్నీళ్ళు చూడవచ్చు భర్త కన్నీళ్ళు భార్య చూడవచ్చు కానీ తర్వాత మనం కన్నీళ్ళు చూపించేవారు ఎవరు ఉండరు ఆ ప్రభు అక్కడే ఆ కంచు కార్చేటి నీరు తిని కార్చకుండా చూడగలిగే దేవుడు ఒక్కడే అనే విషయాన్ని మీ మధ్యలో నేను చెప్తున్నాను దేవరాత్రి భాగంలో తెలియ చెప్పేశారు కదా అది తన మహిమైశ్వరంతో కనుక మీకు దయచేయాలని అన్ని మీరు తన మహిమైశ్వరం చొప్పున మీకు దయచేయమని అని క్రీస్తు మీరు ఉదయంలో విశ్వాసం ద్వారా అనుసరించినట్లుగాను తన మహిమేశ్వరం చొప్పున మీకు దయచేయమని అని మీరు మీరు దేవుని సంపూర్ణత ఎంతో పూర్ణలో ఉన్నట్లుగా సంపూర్ణతలో పరిపూర్ణత చెందాలి అన్నమాట పరిపూర్ణత అన్న సంపూర్ణత అన్న ఒకటే కానీ దాంట్లో మాట్లాడుకుంటున్నాడు దేవుని సంపూర్ణతలో మీరు పరిపూర్ణత చెందాలి లేదా పరిపూర్ణతలో సంపూర్తి చెందాలి అంటే రెండు ఒకే వాడింగ్స్ రెండు కూడా క్రీస్తు ఏసీ యొక్క దైవత్వం యొక్క పరిపూర్ణతలో ఒక వ్యక్తి శారీరకంగా క్రీస్తు కలవరి శరీరంలో ఎలా ప్రాణం పెట్టాడో ఆ సంపూర్ణత ఆత్మలో నిలబడి ఉండాలి నిలబడి ఉండాలి మేము ఏదో రక్షిత పెట్టిపోయాం మేము ఏదో గొప్ప కార్యాలు చేస్తాం అంటే మీ ఆత్మీయ జీవితం అంతటితో ఆగిపోద్ది దాని ముందు ఒక ఇంటి కూడా మీరు వెళ్ళలేరు మీరు ఎవరైనా మంచి వాక్యం చెప్తే వారికి వారికి మీరు లోబాటరు లోబాటరు సరి కదా తీసి చిపురు పుల్లలాగా తీసి అక్కడ పక్కన పడేస్తారు తీసుకెళ్ళి కానీ దేవుడు మర్చిపోయే దేవుడు ఆయన మర్చిపోయే దేవుడు కాడని నేను మీతో చెప్తున్నాను ఎక్కడున్నా సరే తన సేవకుడు తన సేవకుడు ఆరా ఎక్కడున్నా సరే ఏం ఊరున్నా సరే తన ప్రేమనంతా చూపించి కనుక ఇచ్చి ప్రభు వాడు ప్రేమ ప్రభు ఆయన ఇప్పుడే ఆయన తప్పితే మన ఎవరు కూడలేరు యథార్థమైన హృదయులు యథార్థ హృదయం కలిగిన వారు దేవుని ముఖ దర్శనం చేసుకుంటారు యథార్థ హృదయం యొక్క ప్రార్థన ఆయన ఆయన అంగీకృతమవుతుంది యథార్థవంతులు పరిశుద్ధ సన్నిధిలో దేవుని సంపూర్ణ నిలబడతారు అంశం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది తర్వాత మహిమైశ్వరం అనేది అందరూ చెప్పాను కదా మనిషిని యోచన ప్రకారం తెలియదు కాదు మనిషి మహిమైశ్వరు మాత్రం అనేది మహిమైశ్వరం చెప్పాడు దాంట్లో ఆ మనిషిని యోచన ప్రకారం అనేది జరగదు మహిమైశ్వరం అనేది అది సామాన్యమైనది కాదు మహిమైశ్వరం ఇందాక మహిమ కలిగిన పరిచర్య అంతవరకు చెప్పి చెప్పాను కదా దాంట్లో ఈ ఆత్మలో ప్రభు మహిమ మహిమా శక్తి అనేది ఆత్మలో కుంభరించబడే బలమైనటువంటి శక్తి మహిమా మహిమైశ్వరం అనేది ఆత్మలో కుంభరించబడే బలమైన శక్తి అది మహిమైశ్వరం ఒక వ్యక్తికి ఎలా లభిస్తుంది అంటే రక్షణ కార్యంలో ఆ వ్యక్తి ప్రకాశం చెప్పలేదు మహిమ యొక్క స్థానంలో అతను ప్రకాశం చెప్పలేదు ప్రభు ఆ కృపామహదైశ్వర్యాన్ని మహిమైశ్వర్యాన్ని అలాగ ఆత్మలో ఆయన కుంభరిస్తాడు ఆత్మ తాకుద్ది లేకపోతే ఆత్మ తాకపోతే వాక్య భాగాలు మీ దగ్గర కానీ ఎవరి దగ్గర కానీ చెప్పడానికి సహజపరచబడకూడదు హృదయంలో మహిమైశ్వరం లేకుండా మహిమైశ్వరం గురించి ఒక వ్యక్తి చెప్పలేడు ఆ దానికి బహుమతి కూడా వారికి తెలియదు ఆ వాక్ని ఇతరులకు చెప్పగలిగే సామర్థ్యం కూడా వారికి ఉండదు ఏదో లే మహి మహిమహేశ్వరం అంటున్నారు ఏదో లే కృప మహిమహి మహదేశ్వరం అంటున్నారు ఏంటో ప్రార్థనేశ్వరం అంటే ఏంటో అంటారే కానీ దానిలో ఉన్న లోతు పాత్రలు పెరిగితే నీ ఉంటే కరిగి పోతే పాపం ఉంటే కరిగి నేల ఉంటే పొద్దే పాపం పరిశుద్ధం ప్రేమ అటు విషయాలు దాచిపెట్టుకోవాలి అద్దె కోసమే ప్రేమ అనేది సంఘం అంటే మూలం 
ప్రేమనేది సంగమనకు మూలం అనుకుంది ఆ ప్రేమ అనేది కలిగి ఉండటానికి ప్రేమ కలిగి ఉండటానికి మీరు ప్రయాసపడండి అని రాయబడుతుంది ఆరోగ్య భాగాలు ఆ మహిమా శక్తి అనేది మహిమా మహిమేశ్వరం అనేది క్రీస్తు రక్తం ద్వారా క్రీస్తు రక్తం ద్వారా ఆత్మలో మార్గాంతరపడతాయి ఈ మహిమేశ్వరం ఉట్టిగా ఊరిక నీయబడదు ఆత్మలో ఆ శక్తివంతమైన ప్రార్థనలు మనం ఆ ద్వారాలు తెరవబడతాయి ఆత్మలో ఎటువంటి ద్వారాలు తెరవబడతాయి అంటే ఆ ఉన్నతమైన ద్వారాలు తెరవబడినప్పుడు ఆ ప్రార్థన ఉంటుంది జీవితం ఉంటే ఏంటో అటువంటి జీవితం ఏంటో అర్థం ఉంటుంది దానికోసం ఆ వ్యక్తి మౌనం వహిస్తాడు దానికోసం సహిస్తాడు దానికోసం ఓర్చుకుంటాడు శ్రమలు భరిస్తాడు దానికోసం మీ హృదయ అంతరంగా ఉన్న ధరణిధులలో ఆ ఐశ్వర్యం ఎంపబడినప్పుడు ప్రభు యొక్క మహిమ నీ మీద ప్రకాశిస్తున్నప్పుడు అతడు ఓర్చుకుంటాడు శ్రమలో ఓర్చుకుంటాడు ఇరుకుల్లో ఓర్చుకుంటాడు నా ప్రభు అనే మాట అప్పుడు నీ గుండెల నుంచి బయటకు వస్తుంది నా ప్రభు అనే పదం నీ గుండెల నుంచి బయటకు వస్తే లేకపోతే అప్పుడే వరకు కూడా బయటకు రా బయటకు రాదన్న విషయాన్ని నేను మీతో మాట్లాడుకుంటున్నాను తర్వాత టైం అయితే చెప్పండి ఆ టైం అయిపోయింది టైం ఎంత అయింది టైం ఎంత అయింది ఎయిట్ థర్టీ అయింది మేడం ఎయిట్ థర్టీ అయింది చాలా ఉన్నతమైన మార్కలు తెరవబడతాయి ఈ మార్కలు ఏంటనేది ఇప్పుడు అర్థం అవుతాయి సేవ గురించి సేవని తన సేవలో కొనసాగించబడుతున్నప్పుడు తన మీద తన మీద కమ్ముకునేటువంటి నీడలు ఎన్నో నీడలు అనుకుంటాం చాలా సార్లు ఈ సేవ ఎలా అభివృద్ధి చెందింది ఈ కుటుంబ పరిస్థితులు ఎలా మారుతాయి ఈ సంఘ పరిస్థితులు ఎలా మారుతాయి అనేది ప్రార్థనకి ఎండ అనేది ఉండదు కన్నీళ్ళకు ఎండ అనేది ఉండదు కన్నీళ్ళు కారుస్తూనే సంవత్సరాలు గడిపోతాయి కన్నీళ్ళు కారుస్తూనే సంవత్సరాలు గడిపోతాయి అటువంటి వెళ్ళిపోయే సమయంలో దేవుడు మార్గాలు ఎలా తెలుస్తుంటాడు ఆ వ్యక్తికి అర్థం ఉండదు అటువంటి మార్గాలు తెలుస్తాడు ఆయన అందుకోసం తన మహిమైశ్వర్యం అన్నాడు ఆయన మహిమైశ్వర్యం దాచిపెడదు అది తొలిది రాసిన పత్రిక ఒక రెండో ప్రతి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయాలు ఆఖర భాగంలో ఆ మహిమైశ్వర్యం మహిమ నుంచి అధిక మహిమ ఉంటుంది అంటే అత్యధికమైన మహిమైశ్వర్యంగా నీ ఆత్మ మారుద్ది మారుద్దన విషయాన్ని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాను ఈ వాక్యాలు అనేవి కూడా చాలా అర్థం చేసుకున్నానికి ప్రయత్నించండి తర్వాత మన అంతర్యం దేవుని ఎదుట ఎలా ఉంది ఎలా నిలబడినట్లు అపవిత్రమైన స్థానాలు ఎంతో ఎన్నో ఉంటాయి ఒక వ్యక్తి జీవితం ఎందుకంటే ఇది పాప ఉండదు పరిశుద్ధుడు మన హృదయం అనుసరించినప్పటికీ కూడా మన యోచనలు కానీ మనం తలంచే తలంపులు కానీ ఇతరులని ఉద్దేశించే విషయాలు కానీ ఏదైనా చిన్నది కూడా హృదయం లేకుండా ఉండదు ఉండదు ఎంత సాధకం చేస్తే ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి దేవుని ముందు నిలబడగలుగు పరిశుద్ధమైన స్థానాలు ఆ వ్యక్తి నిలబడగలుగు అటు నిలబడే వ్యక్తికి ప్రభు అనుగ్రహించే ఐశ్వర్యం అనేది ఒకవేళ నిలబడలేకపోయిన వ్యక్తి కూడా ఐశ్వర్యం దేవుడు ఇవ్వచ్చు నేను కాదంటే ఐశ్వర్యం అనేది ఒక మెటీరియల్ గా కాదు అంటే మెటీరియల్ గా అంటే బాహ్యంగా మనకు వచ్చే డబ్బు కాదు ఐశ్వర్యం అనేది ఐశ్వర్యం అనేది ఈ ధన నిధులు బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నాయి సంపదలు ఉన్నాయి బైబిల్ గ్రంథంలో బైబిల్ గ్రంథంలో గనులు ఉన్నాయి ఈ గనుల ముందు నీ ఆత్మ తెరవబడితే అప్పుడు అప్పుడు ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ధనాన్ని దేవుడు నీ చేతికి ఇస్తాడు నీ చేతికి ఇస్తాడు కొంచెం నమ్మకం ఉంటే ఉన్నవాడు మరి ఎక్కువ నమ్మకం ఉంటాడు కొంచెం ధనంలో నువ్వు నమ్మకం ఉంచినప్పుడు అప్పుడు నీ చేతికి విస్తారమైన ధనం ఇస్తాడు కొంచెం ధనంలో నువ్వు నమ్మకత్వం లేకపోతే విస్తారమైన ధనం నీ చేతికి ఇవ్వడు కొన్ని తలాంతులు నీ చేతికి ఇచ్చి దాన్ని వినియోగించమంటే దానిలో నమ్మకత్వం లేకపోతే విస్తారమైన తలాంతులు నీకు ఇవ్వడు కృపావరాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఒక కృపావరం ఇచ్చిన వ్యక్తికి దాని నమ్మకంగా వినియోగిస్తే ఎన్నో కృపావరాలు ఇవ్వబడతాయి ఇవ్వబడతాయి ఆ కృపావరాలు నానా విధంగా ఉన్నాయి కానీ ఆత్మ జరిగించి దేవుడు ఎంతో జ్ఞానం ఉంది వ్యక్తి జీవితంలో ఆ జ్ఞానాన్ని సరిపడ ఆ జ్ఞానం సరిపడ యోచనలో ఆ జ్ఞానాన్ని సరిపడ మార్గాలు కూడా ప్రభు తెలుస్తాడు ఆయన కృపావరాల్లో ఎన్నో కృపావరాలు దాచిపెట్టి పెట్టబడింది ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఎన్నో కృపావరాలు ఉండొచ్చు ఎన్నో కృపావరాలు వాక్యం చెప్పడం లేకపోతే ప్రార్థించడం లేకపోతే దేవు దేవుని యొక్క సిరో యొక్క మార్గం ప్రత్యక్షత లాభం చెప్పి బయలుపరచబడటం తర్వాత ఎన్నో ప్రార్థిస్తే అనేక మంది బాగుపడటం స్వస్థత దొరకటం ఇటువంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి దాన్ని ఉన్నాయి కదా దీన్ని కృపావరాలు నానా విధంగా ఉన్నాయి ఉన్నాయి స్వస్థపరచ వరకు తర్వాత జ్ఞాన వాక్యము బుద్ధి వాక్యము తర్వాత భాషలో మాట్లాడట భాషలో మాట్లాడు అర్థం చెప్పు కలిగి ఉండట అనే భాషలు మాట్లాడటే అనే అనే వరం అనేది నేను క్రీస్తు తర్వాత అపోస్ట్ రాశాడు రోమీ సంఘానికి రాశాడు 
తర్వాత పిరింది సంఘంలో రాశారు భాషలో మాట్లాడటానికి ఇప్పుడు దాని తర్వాత అనే రాస్తారు ఏంటంటే అప్పుడు భాషలో ఆ భాషలు ఏంటంటే అన్నిలకు చాలా ఉపయోగపడేవి ఆ భాషలు అనేక మంది ప్రభుత్వంలో రావడానికి ఆ భాషల గురించి మాట్లాడేందుకు పెద్ద సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది భాషలు లేవని నేను అనలేను కానీ ఆ దినాలు భాషలు ఉన్నాయి సంక్షేమ వృద్ధి కోసం అప్పుడు భాషలు ఉన్నాయి తర్వాత వాక్యం పరిపూర్ణత చెందింది వాక్యం వచ్చేసింది బయలు వచ్చేసింది ఇప్పుడు భాషలు మాట్లాడే అవసరత లేదు అవసరం లేదని అవసరం లేదు ఇప్పుడు భాషలు అది మనకి ప్రవచన వాక్యం ఇచ్చాడు దేవుడు ప్రవచించి వాక్యం ఇచ్చాడు ప్రవచనం అంటే ప్రవచనం అంటే ఏదేదో మాటలు చెప్పడం కాదు ప్రవచనం అంటే ప్రవచనం అని అనేది భూత భవిష్యత్ కాలంలో నిలబడినటువంటిది ప్రవచనం ఈ వాక్యం ప్రవచనం అయింది బయలు గ్రంథం అంతా కూడా ప్రవచనం ప్రవచనాత్మంతో నిలబడి ఉంది ప్రవచన ఆస్సారం బయలు గ్రంథం అంతా కూడా భూత కాలంలో వర్తమాన కాలంలో భవిష్యత్ కాలంలో ఉన్న ప్రవచనాలు భవిష్యత్ కాలంలో జరబోయే ప్రవచనాలు కూడా ప్రగతి గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నాయి అందుకోసం భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలంలో ఉన్న ప్రవచనాన్ని పరిశుద్ధులు విడదీయగలిగేటువంటి ఆ ప్రవచన ఆత్మ ఆత్మ పరిశుద్ధుల హృదయాలు పెట్టాడు దేవుడు దాన్ని విడదీయవలసిన బాధ్యత చెప్పవలసిన బాధ్యత లేదు నేటి పరిశుద్ధుల్లో ఉంది మనం కావాలంటే చెప్పుకునేది కాదు నేను ఇది మాట్లాడాలంటే చెప్పుకోగలిగేది కాదు కానీ ఏ దాన్ని కూడా తెలుసుకోవడానికి మనకు అధికారం లేదు ఇది లేదు అది లేదు మాట్లాడటం లేదు మాట్లాడటానికి మనకి ఏం అధికారం లేదు కానీ ఆత్మల వేచి ఉంది ఆత్మల జ్ఞానం ఉంది ఒక హృదయం ఏం జరుగుతుందో చెప్పగలిగే ఆత్మల వేచిన ఉంది ఆత్మల వేచిన గ్రహించగలిగే జ్ఞానం పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు నేను విశ్వాసం ఇచ్చాడు దేవుడు అలానే మనిష్టాంసరంగా ఒకరి గురించి మాట్లాడటానికి అధికారం లేదు చెప్పడానికి అధికారం లేదు మౌనం ఉండమన్న దేవుడు మౌనం వహించవలసిందే ఆ విషయాల్లో అందుకోసం ఇన్ని కుపావరాలు ప్రభు మన ఆత్మలకు ఇచ్చాడు ప్రభు ఎవరికి ఏదో అవసరమో అది ఇచ్చాడు ఒకవేళ కొన్ని చోట్ల భాష భాషలో చెప్పాలా అర్థం చెప్పాలా ఇప్పుడు వినియోగం ఇస్తారు దేవుడు దాన్ని అనవసరం వినియోగి వినియోగించకూడదు అనవసరంగా వినియోగి వినియోగించకూడదు ఒకవేళ మాట్లాడితే నువ్వు దేవునితో మాట్లాడుకో అన్న విధంగా నువ్వు దేవునితో మాట్లాడుకో నువ్వు రహస్యంగా మాట్లాడుకో బయట గారు చెప్తా ఉంది అందుకోసం ఇది నేను నేను ధ్యానించలేదు కానీ ఇప్పుడు టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి మాట్లాడాను తర్వాత మన పరిచయలో ఈ మహిమలు లేని పరిచయలో ఎన్నో విభాగాలు ఉన్నాయి మహిమలు లేని పరిచయలో మీరు అర్థం చేసుకోలేదు మీరు చెప్తే కూడా నేను మహిమలు లేని పరిచయలో ఎన్నో విభాగాలు ఉన్నాయి ఈ మహిమ అనేది మహిమ అనేది మనం చూసే ప్రకాశించే మహిమ కాదు ఏంటి గిరికమైన ఆ మహిమ కాదు ఏదో సూర్యకాంత్ కాదు ఏదో చంద్రకాంత్ కాదు మహిమ లేదు మహిమ అనేది తన లోకానికి సంబంధించింది ఆ మహిమ లేని రాజ్యానికి సంబంధించింది మహిమ తర్వాత ఈ మహిమ అనేది పరిశుద్ధ హృదయాలు పరిశుద్ధుల హృదయాల్లో దేవుని గ్రంథం విడదీ పడటానికి మహిమ యొక్క శక్తి ఆత్మ నిర్మూడైంది దాని వల్ల దేవుని గ్రంథం విడదీ పడుతుంది ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి అంటున్నాను నేను పరిశుద్ధాత్మ శక్తి వైభవ గ్రంథం వరకు చూడ ఆ మహిమ శక్తి చేత మీరు బలపడాలని పరిస్థితి చేస్తాడు ఆ పవర్ ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి చూపిలో నీకు సంబంధించింది ఈ లోకానికి సంబంధించింది కాదు పరలోకానికి సంబంధించింది క్రీస్తు యొక్క మహిమ యొక్క స్థానానికి సంబంధించింది దానిని దేవుడు దేవుడు సేవా జీవితంలో ప్రభుని ఆకర్షిస్తున్నాడు లేకపోతే సేవ చేయలేదు ఈ శరీరంతో ఈ శరీరం యొక్క ఓటమితో ఒక వ్యక్తి సేవ చేయలేదు సేవ చేయలేదు అటువంటి బలమైన సాధనాలకు ప్రభు నేను పరిస్థితులు ఎన్నుకున్నాడు విషయాన్ని నేను ఈ మధ్యలో మాట్లాడుకుంటున్నాను అందుకోసం దాంట్లో ఆ మహిమ లేని పరిచయలో ఆ కళలు విస్తరించాయి మనం మాట్లాడే పరిచయలో మనం తెలియకుండానే ఆ మహిమ లేని కణాలు అపరిశుద్ధ జీవితాల్లో పాపంతో నింపడే జీవితాల్లో ప్రకాశించే వారిలో ఉన్న పాపాన్ని ఏంటి కాల్చివేసాయి పరిశుద్ధ జీవితాల్లో నీతి 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 కట్టడాలని మహిమాయుక్తమైన కట్టడాలు కట్టాయి రెండు విధాలుగా మూడు విధాలుగా అపరిశుద్ధుల జీవితాల్లో పాపాన్ని హతమార్చి నీతిమంతుల జీవితాల్లో పరిశుద్ధుల జీవితాల్లో ఆయన కట్టడాలు పరిశుద్ధమైన కట్టడాలు కట్టాయి కట్ట పట్ట కట్టడాలు అంటే సేవా జీవితాన్ని కట్టడానికి ఆ మార్గం తెచ్చింది అనమాట అటువంటిది ఆ విషయం అందుకోసం సర్వసంపూర్ణత క్రీస్తులో సంపూర్ణమైన స్థానంలో ఆత్మ నిలబడి ఉండడం మనం గమనించుకోవాలి దాంట్లో ఓటపోయింది రాష్ట్రం ప్రతి పదమూడు అధ్యాయంలో పరిపూర్ణమైనది ప్రేమే అన్నాడు దాంట్లో శాస్త్రమైంది ప్రేమే అన్నాడు దాంట్లో శాస్త్రమైంది ప్రేమ పరిపూర్ణమైంది ప్రేమ ప్రేమ యుగ యుగాలు ఉండేది ప్రేమ అని రాస్తారు దాంట్లో యుగ యోగాలు యుగ యుగాలను కూడా ఉండేది ప్రేమే అన్నాడు దాంట్లో ఆ ప్రేమ ఏంటంటే ఈ లోక సంబంధమైంది కాదు ఈ లోక సంబంధమైంది చూడ ప్రాయమైనగా అది పాడిపోతుంది పాడిపోయి పుష్పం లాంటిది కానీ ఈ ప్రేమ వాడమైనటువంటిది వాడ భారమైనటువంటి ప్రేమ ఉంటుంది వాడ భారమైనటువంటి ప్రేమ కలవరి సులభ నుంచి మానవ హృదయం మనకి గుర్తించబడింది కణాలు ఆ జీవ కణాలు ఉన్నతమైన మార్గాల్లో ఆత్మకి తెలియపరచబడే విషయాన్ని నేను మీతో మాట్లాడుకున్న అందుకోసం దీంట్లో వాక్య భాగాలు చూసినట్టయితే కనుక చూసినట్టయితే కనుక ప్రేమ మీద మీరు స్థిరపడి సమస్త పరిశుద్ధులతో కూడా మీరు ఈ ప్రేమలో మీరు స్థిరపడాలి
ఈ ధ్వజస్తంభం మీద ప్రేమ ధ్వజస్తంభం అనే పట్టుకుని మీ జీవితంలో వేలాడుతుంది వేలాడుతూ చౌత్రాలు పట్టిపోతాయి ఎటు గచ్చంత్రమైన ఎటు మార్పు ఆ ధ్వజస్తంభం మీద నిలబడిన వ్యక్తికి పరమేతాలు రుణాధ్యాయులు ఆ ఆయన నన్ను ఇంత తోడుకొని పోయింది తన మీద నా మీద తన ప్రేమను ధ్వజిపోయి ధ్వజిస్తుంది ప్రేమ యొక్క ధ్వజస్తంభంలో నిలబడిన వ్యక్తికి ఆయన యొక్క ఎన్ని సార్లు అనుభవాలు మాధుర్యమైన అనుభవాలు వైవిధ్యములు ఆత్మ తిరుగుబడితే తిరుగుబడితే ఇది తిరుగుబడకుండా ఒక వ్యక్తి సేవలో తీస్తే ఒక మాధుర్యతని ఇప్పి చూపడానికి వారికి అధికారం లేదు వారికి సమాధానం లేదు విషయం మీద మాట్లాడుతున్నాను తర్వాత వాక్య భాగాల్లో తర్వాత వాక్య భాగాల్లో మీరు దానికి సమస్త పరిశుద్ధులతో కూడా సమస్త పరిశుద్ధులు నడిపిస్తారు ఈ యొక్క ప్రేమ యొక్క భావం ఆత్మ గ్రహించకూడదు సమస్త పరిశుద్ధులు నీ డాక్టరింగ్ కానీ వాళ్ళు ఉంటారు పరిశుద్ధులు నీకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారు పరిశుద్ధులు లేకపోతే నీ బోధకి చెప్పే బోధకి మరొకళ్ళు ఉంటారు వేరే బోధ వేరే బోధ అంటే దేవుని బోధ చేస్తారు కానీ ఇంకొక ఇంకొక తెగ ఉంటారు కొంతమంది వేరే వేరే వాక్యాలు చెప్తారు ఇప్పుడు రకరకాలైనటువంటి డాక్టరింగ్స్ లోపల వచ్చాయి ఆ పేరు చెప్పకూడదు కదా ఇప్పుడు నేను తెలిసిన సరే ఉంటాయి మందము ఫండమెంటల్ డాక్టర్ అంటే నాది నాది మంది ఏంటంటే శిలువైక సిద్ధాంతం శిలువ లోపల కాస్త రక్తంలో ఆ యొక్క సిద్ధాంతంలో మన హృదయం కేంద్రీకరించబడింది అది పరిశుద్ధమైన సిద్ధాంతం నిజమైన సిద్ధాంతం అంటే అది ఆయన పుట్టుక మరణం పునరుద్ధానం ఇది సంఘానికి నేటి లోకానికి లేక క్రైస్తవత్వానికి పునాది రాయుది ఆయన పుట్టుక మరణం సమాధి పునరుత్సాహం ఇవి వీటి మీద నేటి క్రైస్తవ సంఘం కట్టబడింది ఆత్మీయ జీవితం కూడా మనకి దీని మీదే కట్టబడింది ఇది లేకుండా ఒక వ్యక్తి వాక్యాన్ని బోధించడానికి సామర్థ్యం కలిగిన వారు ఎవరు ఇది ఆత్మలో కట్టుత్వం అంటే అంటున్నాడు సమస్త పరిస్థితులతో కూడా నువ్వు నీ నీవు నీ ఆకులో దాని పొడుగు దాని వెడల్పు దాని ఎత్తు దాని లోతు నువ్వు తెలుసుకోవాలి అన్నాడు దాంట్లో అంటే పరమంది పరిశుద్ధులు ఉన్నారు భూలోపం పరిశుద్ధులు ఉన్నారు నీ ఎడవైపు ఉన్నారు నీ పిడివైపు ఉన్నారు ప్రపంచం అంతా కూడా పరిశుద్ధులు ఉన్నారు ఎంతమంది ఉన్నారు పరిశుద్ధులు మనం తెలియకుండా నానా జాతుల్లో ఉన్నారు నానా తెగల్లో ఉన్నారు దేవుని కోసం కళ్ళు కాచుకుని ఎదురు చూస్తే పరిశుద్ధులు ఉన్నారు దీన్ని మా బాబు యూఎస్ లో ఉన్నాడు చెప్తాడు ఇక్కడ చర్చిస్ ఉంటాయి మమ్మల్ని మామూలు ఉంటారు అతి పరిశుద్ధులు ఉంటారు ఎంతో దేవుని సేవని చేసే వాళ్ళు పరిశుద్ధులు ఉంటారు కొంతమంది డబ్బును వృధా ఖర్చు పెట్టి భయంకర జీవితాన్ని జీవించే వాళ్ళు ఉంటారు ప్రభు కోసం ఉదయం సిద్ధపరచుకున్న పరిశుద్ధులు ఉంటారు అలాగే ఇతర దేశాల్లో రెండు కథలు ఇంత అపవిత్రంగా జీవించేవారు ఇటు పరిశుద్ధంగా జీవించేవారు అంట ఉంటారు పెద్ద పెద్ద దేశాలు అమెరికా ఆస్ట్రేలియా తర్వాత ఇలా దేశాలు ఉన్నాయి కెనడా దేశాలు ఉన్నాయి కదా ఎంతమంది ఎన్ని దేశాలలో నివసించినా సరే ఒక వ్యక్తి ప్రభు కోసం జీవించడంలో ఒక నిరుపేద ప్రభువులో జీవించడం అనేది హర్షించబడింది అంటే హర్షించగలిగినటువంటి అతడు ఐశ్వర్య ప్రభుత్వం ఒక నిరుపేద ఏమి లేని వ్యక్తి అతడు సేవను కొనసాగించినప్పుడు యథార్థ హృదయంతో ఆ వ్యక్తి ఎక్కడ ఉన్నాడంటే దేవుని ఎదుట దేవుని ఎదుట ఆ సముఖంలో ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి చూస్తే ఆ వ్యక్తికి ఏమి లేకపోవచ్చు అని ఆ కృప దారులో ఆ కృప యొక్క ఐశ్వర్యం ఆ కృప యొక్క మహదైశ్వర్యం ప్రార్థన ఐశ్వర్యంలో ఇంట్లో నుంచి తన ఆత్మ కన్యంది ప్రార్థన ఐశ్వర్యం అంటే దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించే ఐశ్వర్య ధనులు ధనులు ప్రార్థన ద్వారా ఆ కృపలో ఆత్మ గీపడతాయి గీపడతాయని మీరు చెప్తున్నాను మీరు ఈ విషయాన్ని ఆలోచించండి మీ దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించిన ఏ వ్యక్తి కూడా ఏమి లేని వాడు ఉండలేదు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించిన వ్యక్తి ఏమిటి అంటే నిరాధారణగా కానీ శూన్యంగా కానీ ఆ వ్యక్తి ఖాళీగా కానీ ఎప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఉండలేదు ఏ వ్యక్తి ప్రభువుని ప్రార్థించి ప్రార్థన చేసి ప్రాధాన్యపడ్డారో వారిని ప్రభు ఉన్నతమైన వారిగా చూశాడు వారి తన నిధులు నింపాడు వారిని తలగా చేశాడు ప్రభు ప్రభు ఆయన మార్గాల వారికి తెలియపరిచాడు దేవుడు ఆ ప్రేమ అంత గొప్పది అనే విషయాన్ని దాని పొడుగు లోతు వెడల్పు ఎత్తు ఎంతో అన్నాడు పొడుగు ఆకాశంలో ఎత్తు అంటే ఏంటంటే ఆ కృప ఆకాశం అంటే ఉన్నతమైంది భూమి దిగి వచ్చింది ఆయన కృప ఆ కృప ఆయన సత్యం భూమిలో నుండి మెచ్చుకోవచ్చింది ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి కృప భూ దిగంతాలకు వెళ్ళింది యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు కలవేరిలో తల కలవేరిలో మూడు రెండు దినాలు ఆయన భూమిలో పనులు వెళ్ళి పాతాళలో మనకు వెళ్ళి ఆత్మ చెరగా కోల్పోయాడు ఆయన కృప పాతాళ లోక ద్వారా చెందుతాడు ప్రేత ప్రేతుడు అంటాడు అంటాడు పాతాళ లోక ద్వారా నీ ఎదురు నిలబడి లే నేరు అని నేను నీకు చెప్తుంటాను ఆయన మరణం మరణంలో పాతాళ లోక ద్వారా తెరిచి ఆయన చెరణ చిరగా కొనిపోయాడని విస్తీర్ణ తిరిగి నాలుగో చిన్నలో మూడు అధ్యయనం రాయబడి ఉంది అది కూడా నిన్న రాయబడి ఉంది ఆ విషయం అది కూడా జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఆయన కృప ఆయన కృపలో ఐశ్వర్యం మీ ఆత్మ కందుద్ది 
ఆయన సత్యంలో ఐశ్వర్యం ఆత్మ అందుకుంటది దేవుని కర్మలో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆత్మలు నీ ఆత్మ అందుకుంటాయి అది పరిశుద్ధ ఐశ్వర్యం ఆయన యొక్క పరిశుద్ధ ఐశ్వర్యం క్రీస్తు యొక్క సంపూర్ణతలో క్రీస్తు యొక్క సంపూర్ణమైన స్థానంలో నీ ఆత్మ ఇవ్వబడుతుంది మీరు ఇంకా అర్థం చేసుకోవట్లేదు అనిపిస్తుంది అన్నమాట ఎంతమంది అర్థం చేసుకుంటున్నారు ఈ సబ్జెక్ట్ నేను ఎందుకంటే ఈ సేవ చేసుకోగలిగిన సామర్థ్యం ఎలా ఉంది అప్పుడు ఉండాలి మీరు దేవుని సమయంలో ప్రార్థన చేస్తూ దేవుని సంఖ్యలో రావాలి అంటే గదిలో రావాలి వాక్యం చదవకుండా మీ వాక్యం మీకు అర్థం కావాలని విషయాన్ని కూడా నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను అందుకు ప్రతి పత్రికలో సమస్త పరిశుద్ధులు అని అడుగు పరిశుద్ధులు అని కూడా అన్నమాట పరిశుద్ధులు అని పిలువనివారు వారి హృదయంలో దేవుని వాక్యం యొక్క ముద్ర చేత నింపడిన వారు ముద్ర చేత ముద్ర వేయబడిన వారు ఆ ముద్ర పరిశుద్ధ ఆత్మ యొక్క ముద్ర ఆ ముద్రలో ఎన్ని ఐశ్వర్యాలు ఉన్నాయో ఎన్ని ఐశ్వర్య గృహం ఉన్నాయో ఎన్ని మహిమా మార్గాలు ఉన్నాయో ఎంత మహిమా శక్తి దాచబడి ఉందో ఎంత పరిశుద్ధుల ఐశ్వర్యం దాచబడి ఉందో ఆ ముద్ర నిజమైన ముద్ర నీ హృదయం వేయబడితే అప్పుడు నీకు అర్థం అవుతుంది ముందు అర్థం అవుతుంది అంతేకాని ఉట్టుటిగా మేము ప్రభుని అంగీకరించామని చెప్పి ఆ వ్యక్తి పాప జీవితం నుండి విడుదల పొందకపోతే ఆ ఉట్టిదే అది రక్షణ ఉట్టిదే రక్షణ ఎప్పుడు పోదు ఏ వ్యక్తి కూడా పోదు కానీ మనం నిజంగా రక్షించబడితే ఆ రక్షణ ఎప్పుడైతే పోదు నిజంగా రక్షించబడకపోతే దానికి అదే వెళ్ళిపోవటానికి నువ్వే కారకుడు అవుతావు ఎవరి కారకులు అవ్వరు అనమాట అర్థం అందుకోసం చాలా జాగ్రత్తగా భక్తి సంభవిస్తారు ఆత్మలో ప్రభు నెరకుండా ఆ స్పర్శ లేకుండా భక్తి స్థలం ఎవరు కూడా అడుగు పెట్టవద్దని మాత్రం మిమ్మల్ని ప్రతిపాడుకుంటున్నాను అందుకోసం దేవుని వాక్య భావంలో సమస్త పరిశుద్ధులతో కూడా దాని వెడల్ పొడువు లోతు ఎత్తు ఎంత గ్రహించుకున్న డబ్బు జ్ఞానంకు మించిన క్రీస్తు ప్రేమ తెలుసుకుంటాడు జ్ఞానానికి మించిన క్రీస్తు ప్రేమ జ్ఞానంతో చెప్పేది కాదు క్రీస్తు ప్రేమ మన ఊహలతో చెప్పేది కాదు క్రీస్తు ప్రేమ ఇదిలాగా అదిలాగా అని చెప్పేది కాదు ప్రేమ నీ ఆత్మలో అనుభవంలో ప్రభు ప్రభువును పొందిన అనుభవంలో దేవుని సన్నిధిలో నీ జీవించే విధానంలో అప్పుడు క్రీస్తు ప్రేమ అని చెప్పు అద్భుతి స్టడీస్ చేసి చెప్పేది కాదు అవి తెలిసి చెప్పేది కాదు దేవుని ప్రేమ గురించి అది ఎవరికి అర్థకదు అర్థకదు ఎవరిని కూడా ముద్రవేయదు ఆ స్టడీ టైప్ లో కానీ బయల్ గ్రంథాన్ని తెలిస్తే ఎవరైనా అవి చూసి చెప్తే అది ఎవరికి ఉపయోగకరం కాదన్న విషయాన్ని ఒకవేళ ఉపయోగం అయినా చెప్పేవారి ఆత్మకథ మాత్రం ఉపయోగపడదు సజీవమైన దేవుని వాక్యం కాబట్టి కొంతమందికి ఉపయోగపడవచ్చు కానీ చెప్పే వ్యక్తి వ్యక్తికి మాత్రం అది ఏ మాత్రం కూడా ఉపయోగపడదని మీ మధ్యలో నేను చెప్తుంటున్నాను అందుకోసం ఈ వాక్య భావంలో ప్రభు ఇచ్చిన తలంపల్ని మీ మధ్యలో నేను పెట్టాను నేను ఈ యుఫ సంఘాల్లో ఇటువంటి యుఫ సంఘాన్ని ప్రభు తిరిగి తిరిగి ప్రకటన సంఘంలో యుఫ సంఘాల గురించి రాస్తాడు దాంట్లో అవసరం ఎవరు రాస్తాడు ఈ యుఫ సంఘం ఏడు సంఘాల్లో ఒక సంఘం ఒక సంఘం అదేంటి ఎక్కడ ఇది ప్రకటన సంఘం యుఫ సంఘాల గురించి దాంట్లో రాస్తాడు అంటే ఎటువంటి ఎటువంటి మార్గంలో సంఘాలు నడిపించాడు ఆలోచించాడు ఈ వ్యక్తి దేవుని యొక్క మార్గాన్ని గ్రహించిన వాడే అపోస్టలు తన పరిచయంలో ఎటువంటి సంఘాలు స్థాపించాడండి అంత గాత తీసుకున్నందు ఆ అతని గలిగి ఆ వ్యక్తికి ఆ దైవజ్ఞాన్ని గలిగించింది మనం ఎటువంటి మార్గాలు వస్తున్నాం అనేది ఒక్కసారి మనమే గెలిచించుకుని దేవుని సందర్భం మనం మన హృదయాన్ని పరీక్షించుకోవాలని ప్రార్థించుకోండి ధన్యవాదం ప్రభావానికి స్తోత్రాలు అన్ని వాటి భాగాలు బలమైన ఘనమైన ఏ హృదయానికి నాటుకుందో నాకు తెలియజేసింది కానీ దేవ నీ వాక్యం జీవం కలిగిన వాక్యం అది ఎప్పటికీ మనకి తిరిగి రాదు ఆ జీవం అనేక హృదయాలకు వెలిగించేది అనేక హృదయాలు జీవం ఇచ్చేది ప్రతి తుప్పు దూరి ప్రతి చదరంగుని కొలదృశ్యని కాల్ చేసి కొన్ని వాక్యం రెండు నిమిషాలు కట్టుకోమంటే ప్రభా నీ వాక్యం అటు నీ వాక్యంలో ఈ బిడ్డల హృదయాలు నాటుకున్నట్లు వెయిట్ చేయండి ప్రభా తండ్రి చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఆశీర్వాదకరంగా వాక్య బాగా దీవించుకునే తండ్రి ఏసు నాకు స్వదించి వెళ్తుంటున్నాను అమ్మగారు ప్రైజులాడ అమ్మగారు వందనాలు రేపు అందరూ జూమ్ మీటింగ్ రండి ఎవరెవరు వచ్చారో జూమ్ మీటింగ్ రేపు ఎయిట్ నుంచి నైన్ వరకు ఉంటది డే జూమ్ లో ఉంటది మీరు అందరూ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం తీసుకునే వారు ఉంటారని మన